Consellera i patrona de la UOC, president del patronat, Dr. Murphy, directores i directors, síndica, comunitat UOC, benvingudes i benvinguts a la lliçó inaugural, l'acte acadèmic institucional que obre oficialment el nou curs 2022-2023. Encara queden enrere la majoria de restriccions provocades per la pandèmia que d'una manera o altra ens han transformat personalment o col·lectivament. Han estat dos anys en què la UOC no ha aturat la seva activitat ni un sol dia. I vull aprofitar per agrair als més de 87.000 estudiants que tenim a 141 països la confiança que ens han fet i que ens fan any rere any i que ja en van més de 25. Dos anys en què, a més, la UOC ha estat cridada i s'ha hagut de multiplicar per assessorar governs i organitzacions d'arreu, tot esdevenint un referent conegut i reconegut. Som allò que fem i avui podem dir que hem fet i hem fet molt. Amb tot, viure temps interessants no et permet abaixar la guàrdia, ja que ni els canvis ni els desafiaments s'aturen. D'una banda, tenim les rèpliques conseqüència de la Covid en forma de recessió econòmica i dificultats polítiques. De l'altra, trobem els efectes de l'estupidesa i la cobdícia humanes en la forma d'emergència climàtica i noves guerres, entre elles una a les portes d'Europa que reobre el malson nuclear. Tot plegat ens interpel·la com a ciutadania i com a universitat perquè, com li agrada recordar al nostre convidat d'avui, el doctor Michael Murphy, la utilitat de les universitats postpandèmiques estarà en funció de la seva capacitat per connectar-se a la realitat que les envolta. D'aquí la importància de saber on som, d'atendre l'essencial sense oblidar l'urgent. Dut a futur immediat de la UOC serveixi com a exemple la necessitat de preservar perseverar en el procés de digitalització intern i en l'evolució del nostre model educatiu, mentre que ens projectem al futur a través de projectes clau, com el Campus del Poble Nou, tres edificis al cor del Districte Tecnològic de Barcelona, que ens permeten concentrar la nostra activitat i on s'ubica el nou Hub Interdisciplinari de Recerca i Innovació, a punt de ser inaugurat i presentat públicament el pròxim dia 28 d'octubre perquè per caminar endavant tan important és el gest atrevit del peu que avança com assegurar la robustesa del recolzament. Avançar i consolidar, consolidar i avançar. I alhora, cada cert temps, aturar-se per recalibrar. Ras i curt, rendre comptes. Per això ja és tradició que, aprofitant la lliçó inaugural, fem balanç del cur anterior a través de la videomemòria i de la posterior intervenció del senyor Pere Vallès, president del patronat de la Fundació de la UOC. Jo volia seguir estudiant, però el que no volia fer era estar a una ciutat. Estem a mitjans de tardor i hem de fer baixar ara les vaques que ens queden a la muntanya cap a casa perquè passin l'hivern al poble amb nosaltres. L'Aida és una de les 87.000 estudiants que té la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya. Com la majoria, el 90% treballa i estudia. Jo tinc molta sort que no tinc parella, no tinc fills, puc dedicar molt més temps a estudiar. Jo només estic treballant. Però clar, la gent que tenen família, mare meva, jo ja, això ja no sé com l'organització, com s'ho fan. Al curs 2021-2022 hem posat en marxa un nou pla d'acció per capacitar la població i crear ocupació qualificada en zones rurals, per fer la vida més fàcil a estudiants com ella. Aquesta és una de les novetats del darrer curs, que ha estat especialment emocionant per moments com aquest. I ara volem connectar amb persones que estan molt lluny i que també ens volen explicar la seva experiència. I al Japó, tenim l'Oriol Corcoll. Al Japó, imagina't, bona tarda. Què tal, Camila? Com estàs? Màrius, des de on te connectes? Soy conectada des de Santo Domingo, Ecuador. 
18.000 persones s'han graduat i ho hem tornat a celebrar amb actes a Barcelona i Madrid. Per primera vegada han estat híbrids i hem combinat la presencialitat i la virtualitat. Vosaltres sou especials perquè sou una de les promocions més combatives i perseverants de la història de la universitat. Perquè heu estat a l'inici i heu estat en el clímax de la pandèmia. Però en aquell moment que el món es va aturar, les aules de la UOC van seguir. Gràcies per conformar aquest esperit de la UOC. La universitat continua innovant i algunes titulacions ja compten amb una nova aula. És més flexible, més fàcil de fer servir i ofereix noves possibilitats. Va ser un honor inaugurar el curs amb Francesc Cabria, un referent internacional en innovació i polítiques digitals. So we cannot solve uh, things living things the way they are. Crisis being worse or pandemic can sometimes feed social imagination. Aquesta creativitat és la que ens ha impulsat un curs més a continuar-nos renovant i hem posat en marxa tres graus, dos màsters universitaris i un programa de doctorat nous. També hem engegat els màsters oberts, una proposta flexible que permet combinar coneixements de diferents disciplines. Per fer-ho possible, hem incorporat noves figures docents. El professorat associat, que dona suport al professorat en tasques docents, i els tutors i tutores d'inici, que acompanyen l'estudiantat durant els dos primers semestres a la UOC. Som una universitat que s'organitza, interacciona, actua i està pensada amb una lògica digital. Per això estem desplegant diferents polítiques de governança, lideratge i digitalització per continuar repensant i adaptant els processos i la manera de treballar i donar servei. La nostra universitat és 100% online i aquest curs gairebé 40.000 estudiants han fet les proves d'avaluació final digitalment. També les defenses dels treballs finals de màster universitari que s'han fet de manera virtual, pública i síncrona porque estamos viviendo un momento donde muchas cosas se están cerrando. No tenemos de veras ¿no? un proceso abierto, por ejemplo, con la innovación uh -huh. o con el modo que pensamos a la salud. Entonces, recibir un honoris causa de una universidad que está diseñada para todos, que piensa al online no solo como una cosa tecnológica, pero una cosa social, con los uh -huh. derechos humanos para ser educados. Y eso me interesa mucho. Aquest curs ens hem convertit en la primera universitat catalana a obtenir l'acreditació institucional que assegura la qualitat de tots els nostres títols oficials. A més, hem posat en marxa el nou pla estratègic, el full de ruta per als propers cinc anys. A la vegada, continuem connectant aquest coneixement amb el món laboral i és per això que hem celebrat la segona fira virtual d'ocupació i la desena edició de la trobada de ments emprenedores, la Spinwalk. Tornem a aplaudir, que ens tornem a veure les cares, per fi! Ara! També hem estrenat la jornada Walk to the Future, un punt de trobada i de debat al voltant del futur de l'educació impulsat pel renovat e-Learning Innovation Center. I hem mirat ben amunt, i així es va poder veure el cel de Barcelona. Va ser a la cloenda del Simposi Internacional ICEA, que després de més de 10 anys va tornar a tenir lloc a Europa, organitzat per la UOC. A la nostra universitat volem posar en contacte art, disseny, ciència i tecnologia i també ho fem a ACT, un hub que impulsem juntament amb altres institucions. Hem celebrat 25 anys i tenim a punt una altra gran estrena, la inauguració d'un edifici dedicat a la recerca al districte digital del 22 de Roba de Barcelona. A la UOC continuem formant per transformar el futur. Consellera, rector, doctor Murci, directores i directors, síndica, comunitat UOC. Retre comptes, si es fa bé, no és fàcil. No és casual que un dels articles més coneguts sobre la rendició de comptes i educació superior es tituli rememorant la famosa cançó de Simon and Garfunkel, Bridge over the Table Water. I malgrat tot, la rendició de comptes és un dels trets distintius de la UOC. I sense amagar-me, rere falses modèsties, estic convençut que és un dels seus principals encerts pel que fa a governança i responsabilitat 
de facilidad que se puede. Saber qui fa qué y haber de responder al final permet un funcionamiento adult responsable y objetivo. Internamente, se han evidenciado en la profesionalidad de todos y cada uno de los miembros de la comunidad WOC al llarg de estos dos darrers años, tan convulsos. Profesionalidad que se ha traducido en un compromiso manifest y en un sentimiento de pertinencia exemplar, tan individualmente como colectivamente. Pero a més de internamente, esta forma particular de trabajar, aquest model WOC, també ha donat fluids pel que fa a reconeixements externs. Tot i que ja s'esmenten a la videomemòria, voldria subratllar la rellevància d'haver-nos convertit en la primera universitat catalana i la primera online del sistema espanyol amb tota l'oferta oficial acreditada. D'haver assolit la validació del nostre model d'avaluació digital per virtualitzar-ne tot el procés o d'haver posat en marcha nuevas figuras docentes como el tutor de inici y el orientador profesionalizador. Aquests precedents mostren la vàlua de retre contes y alhora ens obliguen a la resta a mirallar-nos y a emular-los y evidentment això inclou també el patronat de la UOC. Entre altres responsabilitats, aquest òrgan s'encarrega dels processos de nomenament del futur rector o rectora. Un recanvi en que estem treballant a partir de tres principis: la transparència, la traçabilitat i el rigor. Per que quan sigui el moment, volem també poder retre comptes i perquè sobretot volem garantir que en commemorar el nostre futur 30 aniversari i al marge de com siguin les turbulències de les aigües a les hores, la UOC ha així sabut trobar tants bons lideratges com els que l'han precedit. Moltes gràcies. La universidad es una institución de larga tradición que en época contemporánea ha visto conviar dos grandes modelos. La alemán, centrada en la recerca y derivada de von Humboldt, y el francés napoleónico, focalitzat en la profesionalización. Cada uno tiene avantatges e inconvenientes y incapaz de decantarse por l'un o por el otro, el nuestro sistema universitario ha acabado intentando una difícil síntesi amb resultats no sempre òptims. I és que al marge del model o de la síntesi, tota institució d'educació superior s'ha vist condicionada per l'anomenat triangle de ferro o triangle de ser, format per tres conceptes essencials: l'accés a la universitat de les noves generacions, la qualitat de l'ensenyament rebut i el cost Qualsevol canvi en un dels conceptes afecta directament els altres dos. Dit d'altra manera, resulta impossible, per exemple, maximitzar l'accés i la qualitat tot minimitzant el cost. Algunes veus han considerat que el format online podria ser la resposta per sortir de l'atzucac, ja que la tecnologia pot permetre una significativa reducció de costos. Amb tot, aquest estalvi obre un doble escenari. D'una banda, trobem models, nous models d'universitat en cerca de negoci que, en comptes de reorientar l'estalvi en favor dels altres dos vectors, se l'apunten com a benefici, convertint-se més aviat en un nou triangle, no de ferro, sinó de les Bermudes, on qualitat i recerca són bandejades per aconseguir un màxim profit econòmic. De l'altra, hi ha centres que, coherents amb la missió pública que els ha estat confiada, entenen el possible estalvi fruit de la tecnologia com a palanca de reinversió per construir una universitat on hi cap tothom, on la qualitat és la brújula de l'actitat docent i de recerca. No és un parlar per parlar. De la primera característica, l'accés, la UOC n'ha estat exemple en convertir-se en la universitat dels que treballen, en la universitat del territori i en la universitat de la inclusió. El segon tret, la qualitat, estic convençut que el doctor Mur fins en parlarà en la seva lliçó d'avui i, per tant, eh, no m'hi extengui. I ens en parlarà com a president de l'Associació d'Universitats Europees però també llarg de la seva trajectòria com a rector i com a acadèmic. 
que sempre ha subratllat que la fortalesa del projecte europeu està intrínsecament vinculada a la consistència del seu sistema universitari, perquè representa un baluard d'inclusió social, de desenvolupament regional, d'innovació social i tecnològica i perquè promeu valors com l'obertura, la tolerància i la col·laboració internacional. Amb tot, aquesta resiliència necessita de polítiques d'inversions ambicioses i alhora li cal que el mateix sistema cregui en la importància del seu paper. D'aquí la rellevància de les avaluacions independents, de les apostes decidides pel coneixement i la recerca i de participar i influir a definir l'Europa de demà, de preparar i col·laborar amb la ciutadania del futur. En resum, no es tracta d'inventar la sopa d'all, sinó de ser conscient de l'estret vincle existent entre accés, cost i qualitat a l'ensenyament superior i de la necessitat d'actuar en conseqüència universitat, administració i ciutadania per garantir qüestions essencials com l'equitat, la sostenibilitat i l'ocupabilitat. Flexibilitzar el triangle de ferro no respon a interessos particulars, sinó a raons de benefici col·lectiu. A la UOC fa més de 25 anys que hi treballem al costat de més de 850 centres de 49 països que constituïm l'Associació d'Universitats Europees. Avui tenim l'honor i el privilegi de comptar amb el seu president. Estic convençut que la seva visió i les seves paraules ens ajudaran a desbrossar els reptes que com a acadèmics i ciutadans d'Europa avui tenim plantejats. Dr. Murphy, quan vulgui. Director of Plan Y and uh, uh, President of Bayesh. It's a big honor for me to be invited to share a celebration uh, at the commencement of a new academic year at uh, the Open University of Catalonia. Now, of course, as an open university, uh, you are at the forefront of innovation in service to the 21st century society. And this is a society that on the one hand offers opportunities to citizens that were unimagined when I was in a child. But on the other hand, it is a society that is facing challenges that are also unprecedented in scale, in pace, and in consequence. So to prepare Europe's universities for the next stage of evolution, EUA consulted uh, some 850 members, as uh, the rector has mentioned, and also over 100 experts in higher education in Europe, across the world, the European Commission, governments, business, and the civic sectors to ascertain the common views on our challenges and on how universities need to respond. We found remarkable consensus on the challenges. Number one, environmental sustainability. We must combat climate change while we sustain economic well-being at the same time. The opportunities and challenges of digitalization and artificial intelligence. We must ensure that citizens can both use and compete with artificial intelligence, particularly in the workplace. There are concerns about demographic shifts, aging populations in most countries in Europe, uh, growing population in a few, migration in most, with the challenge of embracing diversity. There are wide concerns about social, societal polarization, inequality, misinformation. There are concerns about geopolitical realignment which is interrupting cooperation and collaboration at a time when the world needs it most. The pandemic featured, because that was the timing of our consultation, and I'm sure if we did the consultation today, we would encounter war, food and energy shortages, and inflation, showing how the world changes dramatically and rapidly. But we also found uh, a broad consensus 
and how universities must change, how we must evolve to support society. And we also heard that evolution must happen at a pace that matches or exceeds the speed of secular change. We captured our findings in a document that we called Universities Without Walls, a vision for 2030. And in that, we are setting out guidelines for the evolution of Europe's universities in the next 10 to 15 years. So what is the vision at this point? The first message is that our clear and overarching goal must be to support society in attaining the United Nations Sustainable Development Goals. Sustainable development must be the primary objective across all university missions, whether it's education, research, innovation, or culture. Universities must be exemplars. We must be role models for the rest of society in embracing sustainable practices. That was the first message. The second point of consensus is that diversity is a strength of European higher education. Wherever your institution sits on the spectrum of university missions, all must be valued equally. Because we know that strong regional universities, which prioritize service to local communities, collectively are as important to society as the prominent, globally famous, research-intensive universities. There are important roles for all. Open universities, such as yours, provide learning opportunities for large segments of society who would otherwise be shut out of education. And you are critical to ensuring that all can thrive in this new knowledge society. Yours is a particular mission to maximize access to learning. The third key message is that Europe's diverse universities must be deeply networked within countries, across borders in Europe, and beyond in the wider world. And that means our students, our staff, and our researchers moving freely in person and virtually for joint degrees, research, and intercultural learning. All universities must embrace international alliance participation, because that will drive transnational solidarity so that all parts of Europe, and in the end, the world, will succeed. At the moment, uh, the European University Alliances are piloting partnership models that should be applicable, ultimately, by all higher education institutions across Europe. This European model of deeply networked, diverse institutions will also underpin our particular philosophy of distributed excellence, because it should deliver the scale of excellence that is needed to compete successfully with other countries who espouse a concentrated elite university model. We have concerns that that model exacerbates societal and regional inequalities. So this is a unique European higher education and research model that we are implementing. The vision also went on to address some specific elements of university missions, and firstly, that of learning and teaching. Universities without walls means no more ivory towers. It means that we will espouse blended campuses, which will deliver traditional learning on campuses, but coupled with online learning, because that is the only way that universities can deliver lifelong learning effectively and efficiently, as you know. We see more often than in the past students learning outside campuses, in the workplace, 
more experiential learning, not just in business, but in civic, in social, and in cultural spaces. This will sharpen students' real-world problem-solving skills. It should foster more creative thinking. It should imbue them with better work-ready interpersonal skills. Without walls also means more staff mobility between the campus and the workplace. And that's how we will ensure that course content is up to date and we will ensure that staff's own skills are continuously updated. We are strongly recommending that curriculum design in, should involve societal stakeholders, again to ensure fitness for purpose. External expertise, inputs from practitioners in various sectors, will improve the quality of our offerings. And it will also widen the sense of ownership of universities in society at large, which ultimately may lead to uh, support for more investment. Learning will no longer be the preserve of 18 to 23 year old undergraduates. It will take place over a lifetime. Yes, it will occur predominantly in the younger years for most in the coming decade, but not all. And high-performing universities will be those that exhibit the necessary flexibility in programs, delivery, and assessment. So we've got to get used to students, young and old, especially outside the regulated professions, co-designing their own learning portfolios, and many moving between institutions, accumulating accredited micro-credentials. And this will require considerable reform of academic governance. The new model of education will be treating learners differently, not as sponges of established facts, but as partners in the co-creation of understanding, peer-supported, problem or task-based learning. Because how to interpret and how to apply new knowledge, not the acquisition of facts, will be the focus of higher education in the coming years. Digitalization will, of course, be the key enabler of blended and lifelong learning. And it will also create more opportunities for international and intercultural learning, what is called Collaborative Online International Learning, or COIL, will never fully replace in-person mobility, but it will complement that mobility, and it will grow opportunities for new international experiences for millions of students currently locked out of international experience because of cost. Lastly, under this heading, we see the careful adoption of learning analytics based on big data and artificial intelligence frameworks should enable more bespoke, individualized student support. Under the research and innovation heading, we see this remaining, of course, a key mission of all universities, all universities, dominant for some, and this, too, is going to evolve dramatically in the coming decade. Universities will remain critical to, to uh, innovation to combat the global challenges I mentioned earlier and in supporting regional economies and societies. We can certainly anticipate a much bigger emphasis on a healthier, sustainable research culture on stronger ethical frameworks and on integrity in research because we've got to regrow and sustain societal trust in science and in expertise. And furthermore, interdisciplinarity must move from being rhetoric to a measurable reality. The most dramatic change in research will be the adoption of open science and open access. Publishing our research openly, uh, storing our original research data in uh, openly accessible repositories, such as the European Open Science Cloud, 
that too will help restore trust in evidence and in expertise. We at EUA, of course, call for a just scholarly publishing ecosystem, one that is transparent, one that is diverse, that is economically affordable and sustainable, technically interoperable and steered by the research community. That's a large agenda in one paragraph. And bringing science close to citizens, including through citizen science, will also be a key new feature and encouraging society to own the research agenda and to invest in it. Under the third major heading of university missions, our institutions must be deeply embedded in our regions, collaborating not only with business and with industry, but also with broad civic society. We place a very strong emphasis on universities as the key leaders of regional innovation in economic, business, and public policy matters. Staff in the universities must engage more in public discourse, providing the data, providing the evidence to inform public policy, and connect more effectively with our graduates, our alumni, because they are now an ever-growing cohort of potential champions for universities within our societies. There is the cultural role. In most countries, universities are repositories of the cultural assets of our societies. Whether it's museums, or art galleries, or libraries, drama theaters, performance spaces, universities celebrate unique historic artifacts of our cultures. Our academic staff interpret those artifacts, their symbolism, and what they represent. And from our consultations, culture preservation will remain an invaluable role of universities into the future. In the round, that's a vision. And the key question, can we adapt successfully? Can we implement? the vision. We form the view that the ingredients for success lie in the hands primarily of two actors, universities ourselves and governments. Firstly, universities must focus on two key success factors. The first is strong professionalized leadership. It's crucial and formal leadership training and development must be embraced career-long at all levels within our universities. Secondly, universities must reform academic career assessment so that the incentives for academics are aligned with the plans and goals of our institution and the needs of society. I'm pleased to see that in July, the European Commission, the EUA, and Science Europe, who represent research funders, agreed principles for the first step, which is assessment, research assessment reform across Europe. And I recommend that Spanish universities join the coalition of the willing, embracing reform in the coming months. Beyond universities, Governments are the second key actors because they control two critical enablers of university success. The first, the regulatory environment, and secondly, resources. EUA monitors autonomy and um, regulatory frameworks across Europe every five or six years. And in general, we see that national systems that maximize the autonomy with accountability of universities enjoy the strongest performing systems. And as I'm speaking in Spain, I have to say that in comparison with other countries in Europe, you do exhibit a very restrictive regulatory system for public universities that will make competitiveness difficult for Spain. The second key enabler in the power of governments 
is public funding. And I put it simply, vision, ambitions, and strategies without sufficient resources are merely hallucinations. We also monitor public funding across Europe, the resourcing of universities. And again, over the past two decades, we have seen very diverse national funding pictures. Some investing, some countries stagnating, and some countries even divesting from universities. In general, those countries that invest in higher education and research are the strongest innovators, and they enjoy the most successful economies. Because they know that in this century, the knowledge, age, countries will only be as successful as their universities will be. So, Minister, Rector, and President, distinguished colleagues, I've set out, in summary, a vision for Europe's universities over the next decade or more. Universities Without Walls is a roadmap. And in an open university such as WAC, you may well say, all the rest are joining us. We never had walls. And you are right, because traditional universities are now embracing blended learning and blended campuses, and to do so, have much to learn from you. And I hope that you will be generous in sharing your experience. Europe's universities will succeed only through partnership and through generous knowledge sharing. And I know that WAC will be an exemplar in sharing. So, happy new academic year to all at the Open University of Catalonia. Thank you very much. Thank you very much, Professor Murphy, for such an inspiring lecture. Yeah, yeah, yeah. <laughs> El coneixement fructifica en l'intercanvi, per això hem volgut donar la paraula a diferents membres de la comunitat UOC, perquè puguin traslladar algunes preguntes al doctor Marfo. En prèvies ocasions, vostè ha assenyalat que Europa tindrà èxit en tant que les seves universitats en tinguin. Això ens posiciona amb una gran responsabilitat social i econòmica i en aquest sentit les universitats han d'actuar de motor de la innovació i la recerca per donar resposta a aquests reptes socials i econòmics. Però vostè que té aquesta visió global de les diferents universitats i dels interessos individuals, com podem trobar l'equilibri i, sobretot, quina hauria de ser l'estratègia per tal que cada universitat excel·leixi en la seva particularitat, en allò que la fa diferent de la resta de competidors en un context tan global, i a la vegada contribueixi a la construcció d'aquest marc comú europeu. Wow. I think there are nine questions in that question. Um, fundamentally, you are asking what is a wise strategy for a university uh, to excel, to balance its missions, to be unique in some way, and to be global and European at the same time. It's a question that keeps uh, Rector plenty, plenty awake at night, I think. Um, the spectrum of university missions is extremely broad, as I mentioned earlier, from globally orientated, rich, old, research-intensive universities on the one hand, and on the other, the smaller regional universities focused on the local economy and skills needs. And then again, open universities sit in a particular part of that spectrum. But firstly, it is extremely important um, in trying to address your questions that a university sits confidently in its chosen place on the spectrum. All cannot be harbored. 
far too many university strategic plans aspire to be Harvard. It's not feasible uh, in the absence of history, wealth, strong geopolitical positioning, scale, political clout, and so on. And as I said earlier, the strong regional universities are the backbone of our system. But once you've identified your space on the spectrum, your next job is to identify your peers, nationally and internationally, benchmark against them. You multi-rank, I recommend, as a good source of holistic information about university missions. Identify those that are similar to you in profile and form alliances with them. Uh, research collaboration, student mobility, staff mobility. That's how you will contribute to a stronger, a stronger Europe. Every university should be in an alliance. The biggest mistake is trying to be great at too many things simultaneously. So you have to prioritize politically difficult within the university, especially politically difficult if the university elects its leaders. Uh, you must prioritize to identify the one or two areas where it is likely that you will have a chance of being globally unique. And you make those choices based on track record, uh, excellent faculty, good infrastructure, um, confidence that resources will be available, investment in the specific area that you, are, that you are choosing. So there are many steps answering the nine questions in the one question. But I think the, uh, the most uh, significant line would be, in this era, uh, excellence is a team sport. Look around, find your champions, find strong messies, Lionel Messies for your team. And last point, never disappoint the rest of your faculty. You will have prioritized some disciplines over others, but all must be encouraged to develop so that they will be prioritized in the next strategic plan. And you can grow your portfolio of, um, of world competitive um, specificities, specialisms. I hope that helps answers two of the nine questions. The potential benefits that artificial intelligence technologies can have in many sectors is beyond any doubt. But it is also known that these technologies sometimes carry a risk with it, such as the risk of replicating certain biases and patterns that we may not want to see repeated again. Now, when thinking how these technologies can be applied to higher education institutions like universities, do you think this could help prevent the appearance of these biases and make education more fair and accessible for everyone? And if so, how? You have uh, first class honors for questions. <laughs> um, it's ironic you're asking me about uh, the risk of artificial intelligence because I explained to the rector earlier that I was uh, born in a medieval agrarian economy on a farm in the west of Ireland long before the digital age. So uh, I can't claim expertise, but I will say the following. Uh, there is a great risk of bias entering the algorithms because of the nature of the people who write algorithms. Uh, they tend to be white, Caucasian, middle class, and so on and so forth. So it is hugely important that the, that the programmers, the authors, are diverse in their nature. They've got to work very hard on that. There has to be a clear governance process, a very powerful governance process, uh, to ensure this diversity. Secondly, they must be, the members must be sensitized to these biases before they get to work. And thirdly, there must be extensive piloting and comparisons between the outcomes of the proposed algorithm and the judgments made on the same cohort of students by human experienced um, uh, adjudicators. As a physician, I'm a great believer in randomized controlled trials. And I think these algorithms should be subjected to randomized controlled trials 
in large populations. So this is going to be expensive and it's going to take time, but it must be done well to avoid disaster. El aprendizaje a lo largo de la vida puede suponer un reto difícil de alcanzar. En este sentido, una universidad sin muros diluye las fronteras de espacio-tiempo conduciéndonos hacia los lugares de estudio del alumnado. Pero no todo el mundo dispone de las mismas oportunidades de partida y además se limita el aspecto social del aprendizaje. ¿Cómo podría la universidad sin muros afrontar las desigualdades y favorecer un aprendizaje más experiencial? Mm. Bueno. I'll be asked this question on a campus where you have more experience of these matters than anybody else. Um, the pandemic was uh, a great lesson. Uh, it, it made us humble, at least an, uh, it should make us humble, because um, it gave us a lot of evidence of the scale of inequality across countries and across Europe. Uh, even in the richest countries, we saw that there's patchy access to broadband. Students in rural areas, particularly disadvantaged. Uh, the technical infrastructure, well, a lot, of uh, a lot of students did not have the computing um, uh, computers they needed. Technical infrastructure in our campuses, in our traditional campuses, was very uh, suboptimal. Um, Interoperability of edtech platforms is a challenge. And now, you're experts on this uh, more than I am. The technical skills of faculty were very variable in many disciplines and in many institutions. In fact, we saw the consequences of many European universities not engaging in um, wide development and training of their staff to teach either in the traditional fashion or in the new fashion. And uh, that has that led to uh, in more inequalities. Uh, so the technical skills of faculty require a lot of, um, of investment. What can we do as universities to address some of these factors driving inequality? The first, I think, is that we have to advocate more effectively with our governments and with our ministers for the investment necessary to develop infrastructure, the investment necessary to upskill our staff. We need to do a lot of work on ed tech. And if I might make an observation as somebody from a medieval agrarian background, um, we should think carefully about common, publicly funded, open source ed tech across Europe. I would not wish to see an EUA president sitting here in 20 years' time who has not learned from the disaster of the publishing industry of the past 50 years, where we have been held hostage to profit-making publishing houses who sell back to us for enormous sums of money the information that we give them for free. I would like to see uh, a common European approach, and EUA has recently set up a working group on the digitalization of our university system. And that's a topic on their agenda. Uh, so these are things we can do to address uh, inequality. Isolation of students. Um, well, I, I think the blended campus has a lot to offer because getting the mix right between the online experience and the value of socialization among peers, among student peers, is important. And you could even look, I'm sure, at uh, ways of organizing your student groups in different locations, in towns and cities across Spain or wherever, so that they come together physically to complement and to discuss uh, and peer learn to, uh, to complement what you are providing on an on online basis. Um, and lastly, on socialization and e equalization and e uh, the equality agenda, um, I think that we'd, we all need to work on the experiential opportunities for students. And even open universities can work with employers, employers uh, sector and representative bodies 
to organize um, some experiential learning for those students not in work. I know that most of your students are actually working in, in the case of, of, of WOC. The question is, are you extracting value from that experience that they are undergoing in parallel with education? And are you linking the two experiences that they are having? I'm running out of thoughts. I hope that one or two ideas may have some value. Thank you, Professor Murphy, for uh, answering these uh, questions that uh, our community has put to you. Thank you very much. Um, bé, arribem al darrer dels parlaments d'aquest acte acadèmic amb les paraules de l'honorable consellera, la senyora Gemma Jai. Amb el Departament de Recerca i Universitats compartim una mateixa dèria, l'atracció, la retenció i la recuperació de talent, així com la generació, la compartició i la multiplicació del coneixement. Dues premisses bàsiques per garantir per les properes generacions una universitat i un país de futur. Consellera, si us plau. Bona tarda a tothom. Good afternoon. Thank you for your conference. Really interesting. Um... Per mi és un honor també participar en aquest curs acadèmic, ja sense mascaretes. I per tant, és un goig poder estar aquí en aquesta inauguració del curs acadèmic de la Universitat Oberta de Catalunya. També, ja l'he dit, però em sembla absolutament interessant la conferència que ha fet el doctor Michael Murphy de l'European Universities Association. La veritat és que l'informe d'Universitat sense murs, una missió pel 2030, L'hem citat moltíssimes vegades al Parlament de Catalunya i ens l'hem fet nostra i, per tant, gràcies per la bona feina, perquè és una feina que ens inspira també i ens arriba al sistema universitari de Catalunya. Gràcies, de veritat, perquè és un molt bon informe que hem fet servir moltíssimes vegades i que el tenim a la taula per treballar, perquè crec que explica molt bé en quina posició tenim i quins reptes, des del paper cívic de defensa dels drets i les llibertats a les universitats, com la defensa de la llibertat acadèmica, com la defensa de l'autonomia universitària. La Universitat la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, crec que exemplifica molt bé el concepte d'universitat sense murs, perquè és una universitat sense fronteres, ho veiem amb els seus estudiants, amb el nombre d'estudiants que es matriculen, amb el seu format, que és flexible, que s'adapta ràpidament, i també ho hem vist amb la pandèmia, i en aquest sentit crec que és un referent d'inspiració i sobretot a la seva proposta d'innovar i millorar els mètodes educatius. De fet, ho deia també el doctor Morphy quan feia referència a aquesta capacitat que té la UOC de compartir el seu sistema d'aprenentatge i per tant també d'inspirar a d'altres universitats. També avui, crec que queden pocs mesos perquè el rector Planell acabi el seu mandat, i també jo en nom del Govern de la Generalitat de Catalunya i en nom també de l'equip de la Conselleria de Recerca i Universitats agrair la seva feina a tot el seu equip també. La veritat és que hem treballat molt bé i ha estat un goig des del primer dia i he trobat la complicitat que és una marca del sistema universitari català que també hi feia referència abans a aquesta diferenciació segurament que tenim a Catalunya de sistema universitari i crec que també que el rector ens va plantejar aquest darrer any unes necessitats que tenia la Universitat Oberta de Catalunya a nivell de pressupost i a nivell de reconeixement, que crec que amb aquest increment pressupostari d'aquest 14% hem pogut fer algunes, satisfer algunes de les demandes que tenia la Universitat Oberta de, de Catalunya. La veritat és que les xifres són, les veus a les pantalles, però són eh, absolutament eh, transcendents. La matrícula global dels centres integrats de la Universitat Oberta de Catalunya Continua la tendència ascendent dels últims cursos amb més de 80.000 estudiants de graus i màsters. La UOC és la primera universitat catalana en nombre d'estudiants. Si ho mesurem en estudiants a temps complet, és la segona universitat catalana per la Universitat de Barcelona. Són estudiants que estan desplegats per més de 140 països del món, per això aquesta universitat sense murs. I pel que fa a la recerca, la Universitat Oberta de Catalunya compta amb més de 50 grups i dos centres de recerca propis, Internet Disciplinary Institute, especialitzat en Internet i en els efectes de la tecnologia sobre l'activitat humana i el Health Center de recerca en salut digital per transformar el sistema i contribuir al canvi de paradigma en salut. Tots els centres també molt relacionats 
en aquesta capacitat de transferir aquest coneixement de la recerca a la societat i de com millorar-la. Aquests dos centres de recerca crec que és un clar exponent. Però també avui m'agradaria fer en aquesta inauguració de curs un reconeixement amb Estat Oberta de Catalunya, perquè aquest any és una estat compromesa amb el país i aquest any jo crec que l'Estat Oberta de Catalunya, i ho vam també fer públic i ja ho hem comentat al Parlament de Catalunya, ha estat la seva implicació necessària i indispensable per tal de fer possible una demanda de país que era l'augment de les places del màster de formació de professorat en educació secundària. En aquest país hi havia mancança de places públiques per tal que poder fer el màster d'educació secundària per llavors poder ser professors a les nostres escoles. Hi havia una necessitat de més places i vam trobar tota la sensibilitat de l'equip de l'Estat Oberta de Catalunya per augmentar les places que el país necessitava. Per tant, avui també fer un reconeixement públic a aquesta missió de servei, de servei públic, a aquesta missió de país que l'Estat Oberta de Catalunya doncs, doncs ha fet. Um, crec que ha estat un autèntic exemple d'aquest compromís i, i d'inflexió també pel sistema universitari de recerca. Abans hi feia referència també al doctor Murphy, quines són els, els recursos. Nosaltres a Catalunya tenim el Pacte Nacional per Estat del Coneixement, és un pacte que va arribar, eh, va ser aprovat per tots els grups parlamentaris, eh, que va tenir un procés de participació i que deia molt clarament que Catalunya necessitava augmentar el finançament en recerca, el finançament eh, a les universitats públiques d'aquest país. L'any passat vam incrementar un 14% el pressupost del Departament de Recerca i Universitats i estic segura que el proper any podrà continuar creixent. Estic absolutament segura que el proper any el de pressupost en recerca i universitats podrà créixer. Ara estem en els propers dies doncs, també d'aprovar la primera llei de la ciència de Catalunya. Estem ja, doncs, el Parlament, la lletrada està fent la, el dictamen i per tant en un parell de tres de setmanes s'ha d'aprovar per primera vegada doncs, una llei de la ciència de Catalunya que no en teníem i que crec que reconeixerà tot aquest sistema de coneixement, de centres de recerca, d'universitats, amb, amb una llei pròpia. Continuem treballant per un pla d'infraestructures universitàries, per una estratègia de transferència, que crec que lliga molt bé també tant amb, amb el que plantejava el rector com el propi informe eh, d'universitats de, per l'any 2030. I crec que també hem de fer polítiques de retenció del, taller, del talent. I finalment, per no extendre'm, Tenim un repte també important com a país, que és la, el futur text de la llei de, de la LOSU, de la llei orgànica del sistema universitari, una llei espanyola, que crec que el que hem de fer és defensar el sistema universitari català, les seves peculiaritats, i el que hem d'exigir i defensar és que aquesta llei espanyola sigui una llei flexible, de portes obertes, perquè la singularitat pròpia del sistema universitari català doncs, es pugui sentir reconeguda i, i tota aquesta força del sistema universitari català que apareix en els rànquings internacionals pugui seguir desenvolupant-se. Per tant, eh, eh, molt agraïda de, de poder compartir aquesta inauguració de curs. També doncs, desitjo que tingueu un molt bon curs unissari estat oberta de, de Catalunya i sabeu que compteu amb tota la complicitat del Departament de Recerca i Universitats per continuar doncs, eh, eh, trobant aquests mecanismes i aquestes necessitats que, que, doncs, que teniu i que aquest any jo crec que alguna d'elles hem començat a, a corregir. Moltíssimes gràcies i que tingueu molt bon curs. Moltes gràcies, consellera. Moltes gràcies. I acabem. De la mateixa manera que les cadenes són alguna cosa més que la suma de les baules, també les institucions representen alguna cosa més que la superposició de trajectòries i esforços personals. Tots junts som més que la suma de les parts, però sense totes les parts no hi ha conjunt. Alhora, cal que cada element singular treballi alineat amb uns objectius compartits. Res ho exemplifica millor que una orquestra sinfònica, on malgrat l'elevat nombre d'instruments implicats, qui desafina destaca i pot arruïnar el conjunt. Però quan tot sonen com toca, quina meravella, no? Doncs bé, el Gaudeamos Igitur col·lectiu i participatiu amb què tancarem la lliçó inaugural d'avui n'és la millor mostra. 
perquè gràcies a la mobilització de més de 300 persones de tota la nostra comunitat, estudiants, alumni, professorat, tutores i tutors, personal de recerca, personal de gestió, gràcies a tota aquesta mobilització deia que la tecnologia va fer possible durant els moments més estrictes de la pandèmia, l'himne universitari per excel·lència esdevé metàfora del que volem i el que és la UOC. Esdevé evidència que la suma ens fa millors i que cap veu no és sobrera. Que tingueu, que tinguem un bon curs 2022-2023.